Oi, gente, tudo bem? No Domingão da Collab de hoje, a nossa maquiagem vai ser só com produtos cremosos. Eu comecei já aplicando esse hidratante iluminador aqui na área dos olhos. Ele é hidratante cremoso, né? Não tem muito o que falar. E eu deixei ele absorvendo já pra gente pular esse tempinho. E a base é uma base que eu não gosto muito. Ela não tá do meu tom, eu vou tentar misturar aqui com o corretivo pra não precisar alterar tanto a questão da cor dela mesmo, mas tem um vídeo lá no Instagram mostrando como eu alterei com outro produto colorido. E é essa base aqui, ó, da Shiglan. É uma base em balme, é a Skin Influencer Full Coverage Found. E aí essa cor, ela tá um pouco escura, ó, como dá pra ver. Eu fico meio amarelada com ela, mas eu vou aplicar. E já vou mostrar o corretivo, que é esse aqui da Nath Capelo, que ele é uma camuflagem, né, ele é um mousse. Só que como eu preciso clarear aquela base, eu vou usar ele nessa versãozinha miniatura, numa cor mais clara. Eu comprei, vende na Shopee, gente, porçõezinhas assim menores, pra você experimentar a cor, pra conhecer o produto e tudo mais. Mas a minha cor mesmo é essa aqui, que é a Vanilla, porém vou misturar esse na base. E vamos ver como é que vai ficar. Eu queria muito gostar dessa base, porque eu acho essa textura assim muito legal. Mas eu acho que eu não gosto por conta da, da cor, sabe? Me dá trabalho ter que ficar alterando a cor. E como eu falei pra vocês, eu tô gostando de aplicar com um pincel. Eu só fiquei com preguiça de pegar o um maior, então tô aplicando com esse de corretivo. E aí, acho uma legal. Vou fazer aqui, então, minha pele, vou misturar o um corretivinho e vamos ver como fica. E no final eu dou uma sentadinha com a esponja, porque não tem jeito. Esse pincel é minúsculo eu ficaria aqui três dias só pra fazer essa pele. Eu fiz esses pontinhos, assim, com corretivo... E vou tentar mesclar assim mesmo, tá? E aí eu não vou fazer uma outra camada com o tom da minha pele, porque essa base, ela já tem alta cobertura, esse corretivo também. E chegando no tom, ó, que já dá pra ver que tá mudando, né? Do fundo alaranjado pra um fundinho mais amarelinho. Eu acho que não vai ser necessário fazer uma camada específica só de corretivo aqui abaixo dos olhos. Só de subir assim com essa misturinha e eu acredito que vai dar certo. Então, gente, basicamente é por isso que eu não uso essa base, porque ela me dá trabalho. Pro blush, eu escolhi esse aqui, ó, da Liana Secrets, na cor... Pêssego Secreto. Gosto bastante desse blush, acho que ele fica bem bonitinho, natural. E também gosto de espalhar com esse pincel. E depois, no final, venho dando batidinhas com a esponjinha. Pro contorno, vou usar esse aqui em stick da Marissa Ad. Eu considero ele cremoso, gente, porque ele é bem molinho, mesmo que ele seja em stick. E aí, confesso que eu não tô gostando, eu tô achando que tá ficando horrível essa pele. Não sei se pesou demais, ó, o, a base muito pesada com o corretivo muito pesado, sei lá. Vou esfumar também com esse pincelzinho e depois eu venho com a esponjinha pra dar um acabamento. Pro iluminador, eu acho que o único que eu tenho cremoso mesmo seria esse aqui da Fenty Beauty. Ele é um pouquinho mais escuro do que o meu tom de pele, mas como eu acho que eu pesei também a mão aqui no, no blush, no contorno, vai dar super certo. Ele é mais glitterzinho do que, do que cor, acho que dá pra ver aí que ele é bem um glitterzinho mesmo. E aí eu vou aplicar um pouquinho, não sei se com pincel, acho que eu vou com o dedo mesmo, pra dar umas batidinhas aqui, ó. E ele dá esse glowzinho. E vamos lá, vamos ver se vai ter salvação essa pele, que não estou gostando, os cachorros são tudo louco aqui. Ai, ai, que pressão, pessoal, que pressão. Voltei com o olho pronto e confesso que talvez eu tenha dado uma roubadinha, mas eu posso explicar. Bom, pra sombra, gente, eu fiquei pensando, eu olhei aqui as minhas paletas, eu não tenho sombra cremosa. As minhas sombras são todas em pó e uma ou outra a textura é mais cremosinha, mas geralmente são as sombras com brilho e tudo mais. E aí eu falei, hum, não vai ficar legal se eu fizer só assim. Aí eu resolvi pegar o BT Velvet, eu peguei isso aqui na cor Pumpkin, mas os BT Velvet, eles, eles são vendidos como sombras líquidas. E aí eu usei, fazer o quê? E em cima dele eu peguei o Pumpkin, né? E eu vim com essa da Marissa Ad, que eu também acho que ela é vendida como sombra líquida. Essa aqui era a cor Soft Peach, mas enfim, finge que é cremoso. Depois que seca, vira um creminho e tá tudo certo. E ai, gente, olha como marca, pelo amor de Deus, tá me dando muita agonia. Aqui embaixo tá muito feia a pele. Não tem condição alguma de eu ficar com essa pele só no cremoso. Eu vou precisar, sei lá, no final com pó, porque fica muito horroroso. E vamos ver se vai ficar melhor, né, na hora que eu passar o o pó. E pra sobrancelha eu usei essa pomadinha aqui, essa pastinha da Ruby Rose, porque ela é um creminho, ela é uma pomadinha, mas é uma textura mais cremosinha, então eu acho que vale. Mas olha como fica feio. 
Acho que vocês conseguem ver aí, porque onde eu passei o, o pincel, passei a escovinha, com a pele não tá selada, né, não tá com pó, fica andando, fica mexendo. Tô detestando. Quem foi que teve a ideia desse vídeo? Putz, sério. Comenta aqui se acha que vai dar bom no final, porque às vezes eu desacredito. Não sei se vai dar, não. Mas vamos lá, vou terminar. Não tá difícil o olho, porque o olho com sombra líquida ou cremosa é muito fácil. Você só tem que tomar cuidado, porque os BT Velvets mesmo, eles são bem pigmentados. Eu vou tirar aqui, eu acumulo com o dedo mesmo. Senão vai alterar a cor da, do meu BT Velvet. E vou encostar com, a própria, com o próprio aplicador. Nossa, veio muito já. Só isso aqui. E vou esfumar com um pincel médio. Primeiro, pra esfumar esse tipo de sombra... Eu gosto de pigmentar, assim, na pálpebra toda e deixar um pouquinho pra ela começar a secar. A textura, eu vou ficar com o olho fechado pra ele não carimbar lá em cima, tá? A textura de uma sombra cremosa, ela é um pouquinho mais grossa que isso, tá? Como essa é líquida, né? Não tem muito pra onde a gente correr. Mas ela começa a secar e aí ela fica um creminho e você vem esfumando. E isso que tá no pincel, eu vou tirar o excesso. Ai, tá horrível fazer esse olho fechado tirar o excesso aqui no paninho pra não subir essa sombra pro olho todo. Então, vou esperar um pouquinho ela secar, ela sentar, e aí eu venho esfumando. O tempo é bem rapidinho, viu, gente? Pra ela dar essa, essa encorpadinha e começar a secar. Aí você vem com a mão bem levinha e vai dando movimentos ou de circulares ou arrastadinhas pra pigmentar e já esfumar. E é legal sempre ir tirando o excesso como eu falei, é uma sombra bem pigmentada, pra você não, não fazer muita bagunça, né? E aí, aqui no final, eu vim sem muita intenção de nada, e como a pele tá úmida, né? Eu voltei com o recorte da esponjinha e dei essa batidinha pra cortar e ficar mais retinho esse final. Agora, com a sombrinha brilhante, eu venho com o próprio aplicador, vim aqui no começo... Até mais ou menos a metade. E venho com o dedo, dando batidinhas pra espalhar essa sombrinha. Também não tem segredo, gente. Essa é a parte mais fácil da maquiagem, que é espalhar tudo com o dedo. Quando eu falo que a sombra é pigmentada, olha como ficou o meu dedo de dar batidinha esfumando. E se você quisesse esse brilho mais concentrado, que eu só quero essa nuancezinha mais clarinha. Eu vim esfumando bem com o dedo. Se eu quisesse ela mais concentrada, do jeito que eu passei ali com o aplicador, eu daria só algumas batidinhas pra não tirar tanto essa intensidade. Agora eu vou aplicar um Curvex e passar uma máscara de cílios pra gente finalizar. O batom é a parte mais fácil dessa maquiagem, sem dúvida, porque todo mundo tem um batom cremoso em casa. São os batons simples, os batons em bala comum. Claro que hoje em dia existem os acabamentos mate e tudo mais, mas na sua grande maioria eles são cremosos, né? Eles são mais hidratantes. E aí eu escolhi esse aqui da Mary Kay na cor Shell pra combinar aqui com os meus olhos. Eu vou passar ele mais em off, porque ele já tá bem redondo, tá vendo? Sem ponta. E eu desaprendi total a passar esse tipo de batom. E aí, terminando, eu venho dar um close aqui pra vocês. E esse foi o resultado da minha maquiagem, só com produtos cremosos. Comenta aqui o que você achou. Eu confesso que eu não gostei muito, mas assim, por quê? Não que os produtos sejam ruins. Mas essa proposta de ficar só no cremoso, pra mim, não dá certo. Eu sou aquele tipo de pessoa que acredita fielmente que os produtos cremosos precisam ser selados. Então, aqui embaixo, pra mim, tá me incomodando bastante. Tô achando que tá feio esse acabamento. Eu queria passar meu pozinho aqui pra selar. E mesmo se você tem uma pele muito seca, tá? Eu acho que faz, sim, diferença. Faz falta a aplicação de um pozinho pra finalizar. Nos olhos, nem tanto, porque como a sombrinha seca mesmo e eu coloquei a outra camadinha do brilhinho em cima, não fica tão feio assim. Mas pra blush, pra contorno, eu acho que intensifica mais quando você usa o produto em pó em cima, ele vai segurar mais, vai ter ali dois produtos agindo, né, o cremoso e o em pó, e fica mais bonita. Essa é a minha opinião. Vou deixar aqui embaixo o link das meninas pra gente ver o que elas aprontaram por lá com a maquiagem só de produtos cremosos dela, e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!